Hello quý vị và các bạn thân mến Sáng thứ bảy ngày 20 tây tháng 1 năm 2024 Trời ơi chưa gì mà chúng ta chuẩn bị hết cái tháng đầu tiên của năm 2024 rồi quý vị ơi Thời gian trôi nhanh quá Chúng ta chuẩn bị già Trong phần tin tức buổi sáng của Mỹ ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật Những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày Bao gồm những nội dung sau đây Nội dung thứ nhất Chiến sự châu Âu Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine Bây giờ nó còn khốc liệt và căng như dây đèn Nó chuẩn bị bước chân vào cái năm thứ ba Răm rộ kho dầu trong lãnh thổ Chú Putin bị tấn công răm rộ vào ngày hôm qua Và nó cháy la liệt khắp nơi Nội dung thứ hai liên quan tới Cuối cùng thì ông Người quyền lực thứ nhì trong quân đội Mỹ Đối với vậy là ai? Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin Cũng đã chính thức nhận cái giấy triệu tập Nhận cái giấy triệu tập để làm gì? Để ra trước danh máu ngựa Trước quốc hội Mỹ Để mà giải bài Giải thích tại sao ông ta Ấm thầm lén lúc nhập diện Không cho ai biết Và nội dung thứ ba liên quan tới 140 lần Trong mấy tuần lễ vừa qua 140 lần Căn cứ Mỹ, binh sĩ Mỹ Quân đội Mỹ Bị tấn công rầm rộ ở vùng Trung Đông Chú Bảy ơi, chú Bảy à ghê gớm quá 140 lần quý vị có tin nổi không ghê dễ sợ chưa rồi đó là những cái điều sẽ chia sẻ sau đây mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ nếu thấy thông tin hay đi đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật và đừng quên để làm một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người cảm ơn quý vị rất nhiều Sau đây em sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất tình hình chiến sự của Nga và Ukraine Trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua bên phía chú Nga nhận dồn dập thông tin buồn Và nhận dồn dập những máy bay không người lái quanh tạc và tên lửa quanh tạc Bán đảo Crimea, nhiều thành phố trong lãnh thổ Nga Bây giờ cả luôn tất cả các kho dầu trong lãnh thổ chú Nga Chú Nga chú sống là nhờ dầu quả năng lượng Ngoài ra cái đất nước Nga này nó lạnh lẽo lắm Chẳng làm được cái gì đâu quý vị Cái nước Nga này á Nó mạnh về dầu quả Nó mạnh về vũ khí hạng nặng Chứ ngoài ra nó chẳng có cái gì đâu Một cái đất nước mà coi như là lạnh lẽo Teo hết tất cả những cái gì quý vị có Nó, nó sẽ teo, nó nông na là như vậy ok Thì sau khi mà quân đội Ukraine tổng khoảng công kỳ liệt Quánh sâu vào lãnh thổ của chú Buri nhiều thành phố Và bây giờ thì họ chơi lớn luôn Họ thuộc sâu vào những cái cảng dầu ở thành phố Fidelberg Các bể dầu tại kho chứa ở cái vùng Brian Và bây giờ răm rộ các cảng dầu, các kho dầu này nó đã bốc trái Răm rộ vì máy bay không người lái UAV của Ukraine Tấn công quanh tạc vào ngày hôm qua Răm rộ các thống đốc của vùng Brian Ông Alexander dân dân và dân dân Đã lá làng lá sớm cầu cũ chú Buri Hiện tại bây giờ thì chú Buri chú đang cảnh báo như thế này Ê Ukraine nếu mà mày còn tiếp tục làm cái điều này chắc là tao phải sử dụng hạt nhân thôi Chứ bây giờ mày làm quá là tao chịu hết nổi rồi Ok, đây, quý vị nghe kỹ nha Trong 2 năm vừa qua chú Bù đi chú Mạnh về quả lực Chú thuộc rầm rộ quả tiễn tên lửa Các loại quả tiễn tên lửa chú có trong kho chú đem ra chú thuộc hết vào đất nước Ukraine Làm cho đất nước Ukraine thành bình địa Bây giờ nếu mà ngừng cái cuộc chiến này thì đất nước Ukraine giống như cái thời mà khai thiên lập địa đâu quý vị Người ta phải mất cả nửa thế kỷ để mà review lại cái quốc gia của người ta ok Nhưng mà chú không nói năng gì cả Chú quánh người ta thì được Chú làm như vậy thì được Bây giờ tới phiên dương lên thục lại Thì chú la làng là sớm Chú cảnh báo là Ê mày chơi như vậy chơi không được Mày thục như vậy tao sẽ dùng hạt nhân Tao cảnh báo lại lần cuối Nếu mày còn tiếp tục làm cái điều này Tao sẽ xóa sổ mày bằng hạt nhân Không biết chú Buri có làm hay không Nhưng mà nếu chú Buri thật sự làm cái điều này Thì sẽ có cái cuộc thế chiến lần thứ ba xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua NATO đã báo động đỏ hàng trăm ngàn quân lính NATO đã tập trận rầm rộ để chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh với chủ nga và NATO tất cả các tướng lãnh trong NATO người ta cũng đã cảnh báo rồi là họ đang trong tư thế sẵn sàng tại vì cái cuộc chiến này khó mà có thể tránh được bắt buộc nó phải xảy ra rồi đó là cái nội dung thứ nhất sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ hai nó liên quan tới 140 lần ở Trung Đông Các căn cứ quân sự của Mỹ Binh sĩ Mỹ bị tấn công 140 lần Trong thời gian vừa qua Ghê gớm chung quý vị Chỉ có vài tháng thôi 
chỉ có dài tháng thôi mà bị 140 lần chịu sao nổi một lần hai lần thôi là chịu không nổi rồi muốn hồi 140 lần vào ngày hôm qua các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận giúp phóng viên báo chí như thế này là các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Trung Đông đã bị tấn công khoảng 140 lần trong mấy tháng vừa qua chú Bảy ơi chú Bảy à chú Bảy làm tổng tư lệnh của đất nước Mỹ và cũng là có thể gọi là tạm gọi là tổng tư lệnh của cái quả địa cầu này mình gọi là đàn anh đó nhưng mà đã đẩy quân đội Mỹ đi vào cái thế bị quánh te tư như tàu lại chuối trong mấy tháng vừa qua chưa có một cái đời tổng thống nào mà quân đội Mỹ bị bất bả gian nan bị bập nhiều như thế này quý vị lục lại lịch sử của đất nước Mỹ đi chưa có một cái ông tổng thống nào trong toàn bạch ốc mà làm cho quân đội Mỹ bị bập nhiều như thế này ok chưa có quý vị nhìn lại đi lục đi à, sau khi tôi thì nói xong nghe xong quý vị lục lại lịch sử coi có cái ông tổng thống nào mà khi mà ngồi trong toàn bạch ốc của quân đội Mỹ bị quánh nhiều như thế này không ok phó thư ký báo chí tò à, 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 bộ quốc phòng Mỹ bà này tên là Sabrina vào ngày hôm qua thông báo như thế này là khoảng 140 lần các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công kể từ hai tháng vừa qua bà Sabrina cho biết là 57 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq 83 cuộc tấn công ở Syria và hiện tại bây giờ thì Mỹ có khoảng trên dưới 1.000 quân lính ở Syria và 2.500 quân ở Iraq để mà nhằm thực hiện cái sứ mệnh là cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng địa phương ở cái khu vực này ok nhưng hiện tại bây giờ thì sao bị quánh qua không biết là có còn trụ nổi nữa hay không rồi đó là cái nội dung thứ hai không biết chú bảy sẽ giải quyết như thế nào đây quý vị nha rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba nó liên quan tới ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin người quyền lực trong quân đội Mỹ thứ hai đó quý vị sao tổng thống Mỹ là tới ông này đó ông này ông có cái trách nhiệm là thống lĩnh quân đội bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước Mỹ người dân Mỹ và có thể nói luôn là cả cái quả địa cầu đồng một cá thì ông ta âm thầm lặng lẽ nhập viện vì cái uh, ung thư tuyến tiền liệt gì đó ok đang lấy ông ta bệnh là chuyện bình thường everybody trên cái cõi đời này ai cũng được phải bị bệnh kể okay. không bệnh sớm thì cũng bệnh muộn nhưng mà ông ta vô bệnh viện ông ta đang nhận một cái trách nhiệm nặng nề trên da là bảo vệ đất nước Mỹ người dân Mỹ đúng không bộ trưởng quốc phòng Mỹ mà rồi right. ông vô bệnh viện là cái chuyện bình thường có gì đâu không phải giấu có gì đâu không phải âm thầm lặng lẽ đi vào bên trong đó nằm trên giường bệnh một tuần lễ sao ông vẫn chưa báo cáo cho tổng tư lệnh là chú bảy là điều thứ nhất chưa nói lại với đàn em những người cấp phó của mình là điều thứ hai ông để cho quân đội Mỹ giống như rắn không đầu một tuần lễ lỡ có chuyện gì xảy ra ai sẽ thống lĩnh quân đội để chống trả kẻ thù ai sẽ thống lĩnh quân đội để bảo vệ đất nước Mỹ và người dân Mỹ đúng hay sai rõ ràng chưa cho nên hiện tại bây giờ ông này ông mới vừa xuất hiện cách đây 48 tiếng đồng hồ và vào ngày hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã chính thức nhận được cái giấy triệu tập để ra trước Quốc hội Mỹ để giải bài và giải thích tại sao âm thầm lặng lẽ đi vào bệnh viện chẳng cho ai biết đã đưa đất nước Mỹ người dân Mỹ đi vào cái cảnh lâm nguy một tuần lễ giống như rắn không đầu ok và hiện tại bây giờ thì quỹ ban hạ viện đang đưa cái lá thư này cho ông ta vào ngày hôm qua là ông May Roger chủ tịch quỹ ban quân vụ hạ viện đã gửi một lá thư triệu tập ông này là trước dành máu ngựa và có thể là sẽ lấy đi cái chức vụ của ông ta hiện tại bây giờ thì các nhà lập pháp ở quốc hội Mỹ người ta đang lên kế hoạch để tước đi cái chức vụ chủ tịch hạ viện của ông này tại vì sao theo như mà 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 mà, mà các các nhà lập pháp à, các nhà chính trị gia người ta nói là trong mấy năm vừa qua ông này ông giữ cái chức vụ nhưng mà ông chẳng làm được cái tích sự gì không riêng gì ông này đâu quý vị hình như cái bộ máy chính quyền của chú bảy hầu như ai cũng chẳng làm được cái tích sự gì trong cái thời gian vừa qua từ trên xuống dưới nhận nhận trách nhiệm nhận chức vụ để lãnh lương thì chú bảy đó chẳng ai làm được cái tích sự gì hết quý vị nếu mà làm được cái tích sự gì thì cái tình hình của đất nước mỹ nó đông như thế này kinh tế chính trị quân sự và cả luôn có quả địa cầu nó đâu có luôn xô bu như cái chợ cá ở tỉnh trà vinh đúng không quý vị còn sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình châu âu tình hình đất nước mỹ tôi đi cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báo để xem cái video này please nếu thấy nó hay hữu ích đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem và đừng quên ủng hộ tinh thần cho tony và channel bằng cách là bấm like 
viết và chữ bình luận và đừng quên bấm nút đăng ký hai mươi đề tên kiều